അതാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ ഇത് എയ്റ്റ് ടോംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പവറുള്ള ട്വൽവ് ഇഞ്ച് സ്പീക്കറാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അതായത് സ്പീക്കറുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഫുൾ റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ വോയിസ് ഗിറ്റാർ വയലിൻ അങ്ങനത്തെ വോയിസുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് മിഡ് ഫ്രീ മിഡ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനം കൂടിയ മെറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൈപ്പ് സൗണ്ട് അതായത് മണിശബ്ദം ചിലമ്പിരി ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സബ് ഊഫറുകളാണ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ച് സ്പീക്കറുകളാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂട്ടർ ടൈപ്പ് സ്പീക്കറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൗണ്ടുകളും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഈ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തിൽ കോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ കോണാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രബിൾ സൗണ്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺ കോണിലൂടെയാണ് അതിനാണ് ആ കോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഭാഗത്ത് തന്നെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോണാണ് അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺ നോക്കിയാണ് നമുക്കത് ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത